风带我心愿荡呀荡，让它飘渡岁月的无情浪。离合与悲欢，几时欢唱？我只能痴痴地盼。相拥是一场幻梦。我好像今天毙了你！石老，你站好，我就好像毙了你！哎哎，不要不要乱来啊！你你你你不要乱来啊！你这个人渣，你是社会的渣子，败类啊！啊不不，我知道我是我是，你你你不要乱来，你你你要签我帮帮马上给你，谁要你的挣钱了？我知道你有钱有势，那有什么了不起了？有钱就可以为所欲为，不可一世，玩弄女性，践踏女性的尊严吗？啊不不是不是，啊这个人渣，就算今天我剥了你的皮。也便宜你了，我杀了你！啊啊啊！啊！金金什么呀？不要开枪！不不要开枪！不要开枪！不要开枪！求求你，不要开枪！求你，凡事好商量。老板。徐老板，啊，没事吧？啊，没事快点从实招来，不然我不让你活着走出去。听见了没有？嗯。龙哥，进来。龙哥，出现了，出现了。怎么出现了？哈哈笑，出现了。哈哈笑。你可以走了。谢谢，谢谢大人呐、啊！跟着他，啊！这在我预算之中，这个哈哈笑一定有同党。我放罗小小出去，就是要撒网捕鱼。盯紧一点，趁风吹草动，动手抓人。是，吴哥。于红姐是不会相信我的
，小月姐，于红姐跟你就像亲姐妹一样。你说的话，于红姐不相信你，相信谁呀、啊？什么事啊？于红姐，啊，吴丽熙去了。慢着，我不是说过，不要在背后讲是非、嚼舌根。你们把我的话当耳边风吗？于红姐，我说的事是我亲眼所见，句句都是真的。于红姐，圆圆也是心里着急，担心你，担心我什么？你说。圆圆，你说。是这样的，今天我上街去买一点东西，看到许大老板和刘九妹，而且。许大老板还握着刘九妹的手，他们轻声细语的，好像在说：“于红姐，我说的句句都是实话，绝对没有加油加酱。”于红姐，你就是给他几个胆子，他也不敢编这种事来骗你啊。我知道了，这件事你们别说出去。路遥知马力，日久见人心，人心是红是黑。总有一天会显露出来的。医生怎么说？医生说，如果范叔嫂还没有起色的话，就要动手术。哎呀，不可以呀、啊，不可以呀、啊！听说动手术就是动刀子，割皮割肉，血流不止。要是妒忌你的孩子，有什么闪失，那我们王家的香火就……啊、水婆。范叔嫂跟肚子里的孩子是一体的，如果范叔嫂有事，肚子里的孩子也保不住。不行啊，一定要保住我们王家的香火啊！保什么保啊？动手术要很多钱的，我现在连吞咽屎的钱都没有了。你啊，只会抽鸦片、吞咽屎，还不想想办法救你老婆孩子？有什么办法？都到了这步田地，听天由命喽。你是什么男人啊？看看你老婆，看看你女儿，你配当人丈夫、人爸爸吗？哎，干嘛打我儿子？你也是，一天到晚就会骂媳妇、打媳妇，你啊，才是死人不啊你！哎呀，老人你懂吗？天打雷劈啊！劈你啊！莫礼光，你那把枪到底装在哪里？你到底要干什么？罗小小，你不是答应过我们不再害他笑了吗？没错，我是答应你们。我你光说什么出枪扶弱，要走正路的道理，我也听懂。可是你们也看见了，范叔嫂再不救就来不及了。范叔嫂一定要救，但不能用你的方法。两块表说的没有错，我们另外想办法。来啊！罗小小，罗小小。抓一个，现在要抓三个吗？那都是因为哈哈笑啊。哈哈笑想救人，要当英雄。他救一个，我们再抓两个。你们要怪，那就怪哈哈笑吧。不必等哈哈笑了，现在就放他们。我们光天化日，殴打老人，强抢小孩子，你们简直无法无天。听到了没有？快放人！无法无天又怎样啊？我就是喜欢无法无天啊！谁想先试试被砍的滋味？喊，你吗？喊呀！谁敢阻挡我们
就等于是跟自己的命过不去。老太婆，告诉你儿子，我们给他三天的时间，三天之内不还钱，我们就当做他抵押女儿还债，再不然就去请哈哈笑出山了、啊。我们恭候他大驾光临，走。哎。小小，你冷静一点。小小，你冷静一点。老海饼刚说的对，我们一定要冷静，碰得到那伙人是冲着哈哈笑而来的。即使你有枪在手，也敌不过他们人多势众。小小，只怕你没救到人，就被他们抓了。更何况，现在警察到处都在找哈哈笑，你更加要小心。小小，你还是听莫迪广告求泪的话，不要去冒这个险了。万一你有什么三长两短，那我我该怎么办呢？你真是带头儿！带，带头儿，我真的是带头儿。你呀，已经不是独身一人了，行为处事更加要小心谨慎。好，那你们说吧，该怎么办呢、啊？难道就认小三三姐妹，还要翻出手自证自灭吗？我们可以设法筹钱了。你们真要给那些王八蛋送钱？范叔嫂的医药费也得张罗啊。这里住的都是一群苦哈哈，自己都顾不了自己，哪要钱帮人啊？更何况，就是给个两三天，也不一定会筹到这笔钱。更何况是两三天啊！我有个办法，不知道行不行？哎，各位，各位，各位。刘九妹是我们基石街之光，大家一定要来捧场。小孩来提灯笼，大人来听好歌，一起来做好事。明天是中秋节，月圆人圆，大家一定要来，好不好？好，好，要来支持啊！啊，要我们为唱歌伴奏啊？是的，可是我们只会吹死人的音乐啊！哎，管他了，死人活人，我们叫吹就是了。是啊，九妹是小莫的未来媳妇，我们怎么能不支持呢？谢谢，谢谢兄弟们，谢谢。哎，糊了！啊，华叔，我看今天就到这里吧。怎么，怕我输不起啊？八姐，八姐，来了。钱呢？在这里啊。等一下，这份借据先盖了吧。给我站着，嫂子。洪老大杀了吗？我再问你呀、啊，你杀了洪老大了吗？我真的找不到机会。他身边人都手下，要接近他真的不容易。没用的家伙，缩头乌龟，没种。
票买了吗？七点的火车，六点。那我们别这么早进站，免得被人家发现。你先躺一躺。都是你，要不是你，我也不会给他看清。我去杀一个人嘛，为什么好怕他？大不了，一命换一命。都是你，让我变成了缩头乌龟，一个没种的缩头乌龟。阿蛇，你不要再去杀人了。我们不是说好不要在丽江无事吗？我们回乡下种香蕉，等孩子生下来叫你爸爸。我们一家人过平平静静的生活。你先打个盹吧。时间到了，我叫醒你。下去呀、啊？去哪里啊？去看表演啊！哦，你不知道啊，九妹今天要一场筹款啊。一场？是啊，她要帮范叔嫂筹她的医药费，还有那三个女儿的赎身费。哎，九妹现在可红了，报纸上说啊，她是闪亮星星，街头巷尾啊，又哪个不知，哪个不晓的。华叔啊，你这女儿九妹呀、啊，真的是很有出息呀、啊！你下半辈子不用愁了。哎，要不要随意捐款？没钱。我告诉你，别再到处去乱说。我没什么女儿，九妹跟我一点关系都没有。九妹未必会认你。哎，送兵的死人一列队嘞，很有劲嘞。各位乡亲，各位街坊，今天。是中秋佳节，人月两团圆，可是有一家人却不能团圆。范叔嫂现在还躺在医院，不省人事。医生说，如果范叔嫂不能及时动手术的话，就会母子不保。范叔嫂的三个孩子，大的十二岁。小的七岁，都被烟馆的人给抓走了。烟馆的人说，如果交不出机械的烟钱，就把他三个孩子都卖掉。所以，今天我们举办了这场义唱活动，希望大家慷慨解囊。下面我们有请刘九妹出场。今天九妹带来一首《天涯歌女》。
这臭婆娘平时喜欢贪小便宜，会有点油水。嘴巴开开的，快捐钱嘛！捐捐捐捐，那谢谢。我也捐，我今天拔牙所赚的钱，全都捐了。哇！各位各位，拔牙城把今天拔牙的钱都捐了。哇！周大姐，捐钱做善事啊，好人有好报。喂喂喂，你怎么老是抢在我前面的？你讲话不要这样难听啊！我这样子做也不是为了你们一家人，你以为我是为我自己筹款啊？这样说也是，不好意思，不好意思。你这个鸦片仙呐，有气无力的，坐在一边凉快啦。那就麻烦你们了。王金土，你终于露面了哈！筹款了，我来帮你吧。我干什么？我的钱呢？喂，哪来呀？喂，没在干什么？是你呀、啊，想当英雄啊？那可是要流血的。你们到底要怎么样？做好事啊，帮你们筹款啊！走开，走开呀、啊！老大，唱得好。唱得好，你们不用那么辛苦筹钱啊！这里住的都是穷光蛋，两分一毛的，你们要筹到什么时候？哎
，如果你唱得好，我听得爽快，这几个箱子就会装满花花绿绿的钞票，听到吗？我老大要捐钞票，快唱啊！唱啊！唱啊！唱啊！快点唱啊！唱啊！唱啊！谢谢各位乡亲过来的慷慨解囊。快说啊，那东西在哪里啊？你也看到了，他们是存心来搅局的，不能让我们胡作非为。快说啊！那就唱《妹妹我爱》。我也不会。对了，有首歌你肯定会唱。那就是洞房歌。我不会。不是吧？洞房歌你都不会唱，你别跟我说，你还没动过房。孩子生死未卜，你们还抓着他三个孩子，还说如果三天之内筹不到钱赎人的话，就把他们都卖掉。现在九妹站出来，为范处长一唱筹款，身为有点良心的人，都为之而感动。你们这些败类，你说什么？我说你们是败类。对，你们是败类。败类。谁？是谁说的？谁啊？给我站出来！站出来啊！哎，没事没事，今天是中秋佳节，别坏了兴致。都是我的错，我的错。我本来以为收养他的是个妓女，后来他的妓女养母又把他卖进妓院当小妓女。妓女不会唱洞房歌，我觉得。有点可笑啊到没有啊，小歌女？滚回去唱歌吧。叔，谁是你叔？
，死到临头还要讲这么多废话，我要抓你很久了，我今天一定要把你抓回去。有本事就来吧。是你啊！我正想找你。阿轩死了，我现在连一个可以依靠的人都没有。要不是你这个混蛋，阿轩也不会死。都是你害的，我才会落到今天这个下场。我要给你同归于尽。你那么想死？去找那只大笨蛇了！啊！要我死！死了！要和我同归于尽，你死了，我都还没呢。个人渣！罗罗哥，在那边，哈哈笑。罗哥，你枪法神准，哈哈笑被你打死了。怎么会是这样的？嗯，怎么会是这个家伙？龙哥，我们是不是中了计，打错人了？怎么可能会错？他这身打扮。肯定是哈哈笑，他就是哈哈笑，我击毙哈哈笑了，是罗哥击毙哈哈笑了，立了大功了，立了大功了，罗哥立了大功了，大功了。于红姐，我有些话想说，就算是挨着被你骂，我也要一吐为快。谁不让你说了？九妹，她目中无人，吭也不吭一声，就私自跑去大出风头。那你就误会她了，她有跟我打声招呼，做好事嘛，我也不好反对。我看她做好事是假，给自己打广告是真。你看，短短一个星期，报纸登了她两次新闻，她现在俨然是新州的大明星了。她既然能瞒着你跟许坤见面，还有什么事她做不出的？你等着瞧吧。接下来，他一定还会耍手段，说不定，说不定什么？说不定他就要把你踩在脚下了。都是我不好。要是我，我告诉小小，我把枪藏在哪里，他就不会。两块饼干，小小在这里没亲没戚的，我们去警察局，把他的遗体领出来，再找莺莺商量。把小小的护士给办了。你们要去哪里？报纸上说，哈哈笑伏猪了。那个人不是小小。小小没事，不过他说，警方没暴露哈哈笑的身份，就是知道被打死的那个。不是真正的哈哈笑，还好你及时赶到，要不然我们就中了他们的圈套，暴露小小的身份了。小小还说，现在风声很紧，他怕留下来的话会连累我们，所以决定去避一避，等风平浪静了再回来。
，小妹。叶经理，美琴姐，这些杂活你不用做了，交给他吧。从今天开始，洗衣、扫地、抹窗，所有的杂活你都不用做了，我会找人来做的。为什么？跟我来就知道。你的舞跳得真好，我是娘惹，我娘娘从小就教我跳舞。娘惹，娘惹是什么？你不是本地人，我刚从上海来到新州，难怪了。娘惹是什么？娘惹啊，娘惹就是娘惹啊。<笑>我叫周敏，我叫燕子。好了，大家把舞步练熟，先休息一下吧。你去，于红姐，嗯，九妹来了。啊，巧儿，请你过来一下，我有事要跟大家商量。我想让九妹加入新州置业的阵容，就让她演小青吧，你们觉得如何？好啊，我也没意见。九妹，你呢？愿意加入我们吗？我愿意，愿意。好。赶快去换衣服，马上投入排练。嗯。瞧你开心成这样，只不过是个跑龙套的小角色吧？只要能够在台上跟大家一起演两份本该写的剧本，我就已经很高兴了。于红姐人真好，给我这个机会上台演出。是啊，他人真好，对我。也是照顾有加，那我要加倍努力，不能让于红姐失望。嗯，一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八，三、二、三、四、五、六、七、八，四、二、三、四、五、六、七、八。你在搞什么？不要只顾着跳你自己的，要看队形，配合其他的团员。不要以为这个舞台是你自己包下来的。是小月姐。再来，二二三四五六七八，三二三四五六七八，四二三四五六七八，一二三四五。六七八，一二三四五六七八。你干什么？一直往我这里挤。我我只是按照于红姐排的舞步走。你少于红姐前，于红姐后的。你真的以为自己很了不起是吗？还是你认为自己在做个人表演呢、啊？我警告你，不要再自以为是了。于红小姐，还在努力啊。这首《娘惹舞曲》是开场的第一首歌，一定要先声夺人。嗯，茉莉瓜，你能陪我出去一趟吗？坤哥，许老板，来来来，过来。莫老师出来陪我办点事儿，我让他一起来，你不会介意吧？怎么会介意啊？来来，坐吧啊。你瘦多了，一定是太忙碌，可要好好照顾身体，懂不懂啊？我叫人送去的补品，你收到了吗？都收到了，谢谢坤哥的关心。怎么那么见外啊？你知道，我最疼的人就是你呀、啊，啊？
莫老师新周之夜的剧本写得非常出色，他还做了几首非常动听的曲子。现在全团上下都很积极的在排练。好啊，我非常期待你们的演出。谢谢坤哥。玉红啊，今天我找你出来呢，是有一件事情想跟你商量的啊。那我去一下洗手间。坤哥，什么事啊？你知道林日川很欣赏你的。之前呢、啊，我以为他是玩世不恭，可没想到他对你可是情真意切。他让我转告你，他愿意以他的名义买下利民歌舞团。换句话说啊，歌舞团将属于你的了。他还说啊，他会给你两万块乐币啊。坤哥，我都告诉过你了，我讨厌这个人，你就别再提他了嘛。你先听我说完。他说一切随你的意思。如果你想要明媒正娶，他也会答应你。总之啊，绝对不会委屈你的。虽然我舍不得你，可是啊。为了你的终身幸福啊！终身幸福，跟一个不爱的人在一起，能有幸福吗？爱真的那么重要吗？钱才是最重要的。没错，我爱钱，不止爱钱，我也爱名。我是个贪慕虚荣的女人，也难怪人家会想要用钱来买我的身体。坤哥，你心里一定是在想：既然我可以出卖给你，为什么就不能出卖给那个姓林的？我不能一再的出卖自己，因为我还有那么一点点的自尊。自尊？是的，自尊。如果我答应那姓林的，我会看不起自己。每天对着镜子，我会觉得自己污浊不堪。那我想，我也不想活了。真的是傻丫头啊！啊，别那么执着了，趁年轻，趁漂亮，赚多一点钱嘛。什么幸福，什么爱的，我看这一辈子啊，都很难找到了。不，我找到了。莫老师，就是我所爱的人。坤哥，谢谢你这些日子的照顾。我现在已经找到我心爱的人。你找到你的真爱，我真的替你们感到高兴。谢谢坤哥成全。那，我们先走了。刚才利用了你，你不会怪我吧？你不会，只要能替你摆脱他，你要我做什么都可以的。真的吗？真的。那我让你去杀了他，你去不去？去后，憧憬也许成了错。